Hi, welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about how to describe a tourism spot or tourist attraction that you have ever visited. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita menceritakan atau mendeskripsikan tempat wisata yang sudah pernah kita kunjungi. Nah berikut adalah social functionnya terlebih dahulu ya. Karena kita akan mendeskripsikan suatu tempat, so the social function of this text of course to describe a particular place. Nah, particular place-nya tinggal kamu ganti dengan nama tempat yang sedang kamu baca teks tersebut gitu. Misalnya ada suatu teks nih yang menceritakan tentang pengalaman seseorang pergi ke Dufan. Nah, kamu ditanya, what is the social function of this text? Kamu tinggal jawab, the social function of this text is to describe Dufan. Mudah kan? Jadi kamu tinggal bilang to describe apa nama tempatnya. That's easy, right? Now let's see the structure of this text. Untuk dapat mendeskripsikan suatu tempat, ya tempat menarik ya tempat uh, wisata, tempat um, tempat-tempat yang biasa dikunjungi turis gitu ya. Nah kamu bisa menggunakan structure ini nih. Yang pertama adalah what the attraction was. Nah dalam hal ini kamu perlu memberitahu kamu tuh kemana pada saat itu Tempat wisata apa yang sudah pernah kamu kunjungi gitu Yang menurut kamu itu adalah attraction place atau tempat yang menarik gitu ya Yang mungkin itu merupakan tourism spot juga boleh Nah jadi tempat apa sih itu? Selanjutnya yaitu when did you visit this? Kapan kamu pergi ke sana? Kamu menceritakan juga karena kan ini kita rencananya akan menceritakan tempat wisata yang sudah pernah kita kunjungi. Jadi setelah kita memberitahu apa nama tempatnya, kamu memberitahu kapan kamu ke sananya. Selanjutnya kamu memberitahu why you went there. Kenapa sih kamu ke sana? Kenapa kamu tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut? And the last, you may tell whether you enjoy the visit or not. Jadi kamu bisa ceritain tuh, kamu kira-kira senang apa enggak sih kesana? Apa sih kesan kamu saat kamu pergi ke sana? Nah, ini adalah structure teks jika kamu ingin mendeskripsikan tempat wisata yang sudah pernah kamu kunjungi sebelumnya. Bisa itu secara spoken ya, langsung ngomong, atau mendeskripsikan secara tulis. Oke, okay? oke, okay, sudah paham? Selanjutnya kita akan membahas tentang linguistic features dari how to describe a place or interesting place that we have ever visited. Nah, karena kita menceritakan suatu tempat yang telah kita kunjungi, kamu bisa menggunakan simple past tense ya karena itu sudah berlalu past time, your experience in the past, you visited an interesting place like a historical place or maybe attractive tourism place gitu ya jadi kamu bisa menggunakan past tense paham? atau kamu juga bisa menggunakan semua tenses yang pas jadi begitu ya gunakanlah simple past tense atau tenses yang pas karena kamu kan menceritakan ulang tempat yang sudah kamu pernah kunjungi seperti itu now let's see the example how we describe a place or tourism spot that you have ever visited before now let's see this example hi Steve how are you? I'm good how about you? wonderful how's your holiday? it was great where did you spend your holiday? I went to Dauphin in Jakarta. I went there on the 20th of June with my family. It was Monday, but the place was very crowded. Maybe it was because of the holiday time. What did you do there? Oh, I got on some rides indoor and outdoor. I rode the Ice Age ride, Arung Jerem, Galactica and many more. The most exciting one was Halilintar. I couldn't stop screaming while riding it. It was so fun. Oh, that must be fun. Did your sister get on any rides? No, she didn't. She was afraid of heights. So that, she just played at the dream playground. Oh, she rode a boat in the doll castle too. A doll castle? What is that? 
There were so many dolls inside the castle. We needed to take a boat to see around the doll's castle. It was very unique. In the castle we could see many dolls with different traditional clothes from around the world and Indonesia as well. Oh, that's awesome! Is there any place like a restaurant or food courts? Or you shoot by the foods outside? Well, we were not allowed to bring any food from outside. But, we could buy it inside Dufan. There were some food courts and the foods were various. Oh, I'm so jealous. I want to go there one day. Yes, you should go there. I think it is the most interesting theme park in Indonesia. I hope I can visit Dufan one day. Hey, how was your holiday? Did you visit any tourism places? No, I didn't. I went to my grandparents' house. I spent my holiday at the village. I helped my grandfather in the rice field, and we went fishing too. I really enjoyed it. That sounds fun. Yes, it was. Did you go alone? No, I didn't. I went there with my brother. We took a train and my grandparents picked us up at the train station. When we arrived at my grandparents' house, some of my cousins were coming too. Oh, we went to the river too. The water was so clear and fresh. We swam there. There wasn't any trash because all of the villagers kept the river clean. Oh, I've never swum at the river. You should try it one day. It's so fun. I think so. Is there any fish in that river? Yes, of course. We could catch the fish easily because the water was so clear. That's amazing. Hey, let's come to the class. The English class will be started in 10 minutes. Okay. Let's go. Well, students, from the previous dialogues, kamu bisa lihat ya contoh si Steve itu menceritakan bahwa dia mengunjungi suatu tempat yang menarik. Yang mana ini juga merupakan tourism spot atau attractive tourism gitu ya. Jadi tempat yang menarik, yang indah, yang seru yaitu Dufan. Nah, si Steve juga menceritakan ya dia pergi ke sana kapan, lalu... Uh, tempatnya di mana? Lalu dia juga menceritakan tempatnya itu seperti apa? Apa sih yang dilakukan di sana? Nah, seperti itu. Well, students, ini adalah contoh bagaimana Steve menceritakan tempat wisata yang sudah dia kunjungi pada liburan lalu, gitu ya. Ini teksnya sudah Miss berikan. Nah, kamu bisa lihat nih di sini. Awalnya Steve memberitahu dulu dia pergi ke mana, ya kan? Dia pergi ke Dufan. Setelah itu dia memberitahu kapan dia perginya. Lalu dia juga menceritakan bagaimana sih Dufan itu, apa sih yang bisa dia lakukan di Dufan, ada apa aja sih di Dufan, nah gitu. Terus terakhir dia memberitahu apakah dia enjoy berada di Dufan, apakah dia senang ada di Dufan. Seperti itu, cukup mudah kan cara memberikan deskripsi suatu tempat yang sudah pernah kamu kunjungi. Nah sekarang kamu harus mencobanya nih, you have to try to describe a place interesting place that you have ever visited. Now, you need to record your video, ya. Kamu record your video. Jadi, kamu describe the place that you have ever visited. Jangan lupa ya, karena kamu menceritakan tempat yang uh, dulunya kamu uh, kunjungi, maka kamu menggunakan past tense. Untuk menyatakan kegiatan yang kamu lakukan di sana, kamu ngapain aja di sana, kapan kamu perginya, gitu ya. Jadi kamu menggunakan past tense saja gitu atau past tenses lainnya bisa past perfect tense, past future tense gitu ya menggunakan yang past pokoknya. Dan jangan lupa ya kamu gunakan juga adjektif-adjektif seperti interesting place, attractive atau fun atau apalagi bustling mungkin atau eye catching juga boleh. Nah, jadi kamu bisa menggunakan adjektif-adjektif yang dapat mendukung uh, deskriptif teks kamu. Nah, gitu ya. Bisa menggunakan eye-catching, puzzling, attractive, interesting, and many more. 
Well, that's all the lesson for today. I hope you have understood about how to describe a place that you have ever visited. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Have a great day. Thank you.